Hi students, in the video, we will change the order of integration and the topic will be a problem. Question paranga, change the order of integration and hence evaluate double integral x by x square plus y square dx dy. Inner integration limit y to a, outer integration limit 0 to a. In the question, we will part of the question. First, in the double integration, order change the order of change. Second, in the double integration, the value of the value of the value. So, first, we will order change the order. And in the inner integration, the limit is variable. Now, the double integration is limit to variables in the limit. First, that is the correct formula. Let's see the inner integration is inner integration is variable and the inner integration is limit to variable. The two variables are the same. That is the correct form. The two variables are different. That is the correct form. Suppose, the two variables are the same. First, we have to the correct form. What do we do with the correct form? Just in the dx dy. If we do just interchange, we will get the correct form. That is the problem we start with the problem. But in this question, the variable in the inner integration is x and the limit is y. The two are different. So, this is the correct formula. So, we start with direct order change. And in this question, the first question is dx and second is dy. So, after changing the order of integration, first write dy. Next, write dx. So, order change பண்ணது காப்பிரும் இப்படி மாரியிரும். dy dx நி மாரியிரும். So, first, என்ன செய்யும் அப்படினாக, குடுத்திருக்கிற limit எல்லாம் use பண்ணி, ஒரு diagram போடனும். And, அந்த diagramல இருந்து, ஒரு closed portion, that is, ஒரு closed regionல் கண்டுப்படிக்கனும். Next, அந்த closed regionல இருந்து, நம்ம புதுசாட்டு, order change பண்ணது காப்பிரும் உள்ள அந்த variables x and y के limit टा कंट्रोल पड़ी करो कंट्रोल पड़ी चाहे तो कापरों इन द डबल इंटेग्रेशन लग उन्हें सब्सट्रूट पढ़ने सिंपलीफाई पढ़ना ना नमक का आंसर करेगा इंगे नमक का आर्डर चेंज पढ़ना तो कापरों फर्स्ट डी वाई वरो सेकेंड आधा डी एक्स वरो दैट इस इन्नर इंटेग्रेशन ला डी वाई इरको दैट इस Close region ialah kan dapat cedek ke apapun, anda close region ialah satu vertical strip orang. Because y axis bandu vertical ada kau, that is, ini adalah y axis ada kau, ini x axis ada kau. Y axis vertical ada kau. So y order limit first kan dapat dikira dek, nama satu vertical strip orang, anda close strip portion la. And anda vertical strip pa use panni y order lower and upper limit ta kan dapat dikano. Second ada nama x के लिमिट कंट्रोल डी करो आधे के नमे ऐने चाहिए ना अंदर वर्टिकल स्ट्रिप पर जस्ट लेफ्ट एंड राइट मूव पढ़नी x के लोअर एंड अपर लिमिट का कंट्रोल डी चलना ये पौध में नमे क्लोज रीजन ला फर्स्ट ये ऐन्ना वेरिएबल के लिमिट कंट्रोल डी करनो आधे के मट्टन दान स्ट्रिप पोड़नो सेकेंड टा ऐन्ना वेरिएबल क First, we have to use the first strip to use the first strip. Now, we have to use the limit. Here, there is dx in the inner integration. And x is the limit to y to a. That is, x is the lower limit y. That is, x equal to y. And x is the upper limit a. That is, x equal to a. Now, we have to use the outer integration. The outer integration with respect to y. And y is the limit to 0 to a. That is y के lower limit zero and y के upper limit y. That is y equal to y. इपन द नालू curve से यो नमा बारे पोरो. So इधे x axis, इधे y axis. इपन नमा द नालू curve से यो one by one ना बारे पोरो. द नालू में नमक straight line था. First line वंदे अपडे रखते ना x equal to y. That is y equal to x. इधे इंदा form ले रखते अपडे ना का y equal to m x plus c. अंदा form ले रखते. And in the C value 0, M value 1. That is Y equal to 1 into X. And the formula in the equation. In the straight line, we go to the origin value. And the line, we go to the x-axis. We go to the angle of 45 degree. Because M value 1. So, if we go to 45 degree, we go to the approximate line. So, this is the line Y equal to X. 
தட் இஸ் இந்த ஆங்கிள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வரது போல் நம்ம ஜஸ்ட்டு ரஃப்பாக ஒரு லைன் போட்டாச்சு இப்போ செகண்ட் லைன் வரைய போகிறோம் செகண்ட் லைன் என்ன இருக்குதுன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏங்கிற லைன் எப்படி வரையணும்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஏங்கிற பாயிண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் இதில் தான் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஏன்னு வச்சுக்கோங்க தென் இந்த பாயிண்ட் வழியாக நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போடணும் விச் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பாசிங் த்ரூ ஏ இந்த ஏ வழியாக பாஸ் பண்ணுறது போல் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போடணும் அதோட நேம் தான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸோ திஸ் இஸ் தி லைன் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு போட்ட அந்த லைன் இப்படி போகும் அண்ட் இந்த லைனோட நேம் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ நெக்ஸ்ட்டாக நம்ம என்ன லைன் வரைய போகிறோம் அப்படின்னாக்க மூணாவது லைன் மூணாவது லைன் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னாக்க எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஆன் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன்லி ஒய் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ இந்த லைனில் ஒய்க்கு வேல்யூ ஜீரோ வேல்யூ ஃபைனலாக இந்த லைன் போட போகிறோன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ ஒய் ஈக்குவல் டு ஏங்கிற லைன் எப்படி வரையணும்னா ஒய் ஆக்சிஸில் ஏங்கிற பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பாயிண்ட் வழியாக ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போடணும் விச் இஸ் ஆல்சோ பர்பண்டிகுலர் டு ஒய் ஆக்சிஸ் சப்போஸ் இந்த பாயிண்டில் தான் ஒய்க்க வேல்யூ ஏ அப்படின்னா இப்படி ஒரு லைன் போடணும் பட் இங்கே இப்படி லைன் போடுறப்ப இங்கே ஒரு இன்டர்செப்ட் பாயிண்ட் வருது ஸோ நம்ம ஒய் ஈக்குவல் டு ஏங்கிற லைன் வரைகிறப்ப அந்த லைன் இந்த பாயிண்ட் இந்த இன்டர்செப்ட் பாயிண்ட் வழியாக இப்படி வரலாம் அல்லது அதுக்கு மேலே இருக்கலாம் அல்லது அதுக்கு கீழே இருக்கலாம் ஸோ எப்போதுமே லாஸ்ட் லைன் போடுறப்ப அங்கே ஏதாவது ஒரு இன்டர்செப்ட் பாயிண்ட் வந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அந்த பாயிண்டில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்க வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் லாஸ்ட் லைனை போடணும் அண்டு இப்போ இந்த பாயிண்டில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்க வேல்யூ என்ன அதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் திஸ் இஸ் தி பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் தீஸ் டூ லைன்ஸ் திஸ் லைன் அண்டு திஸ் லைன் அண்ட் இந்த லைனோட நேம் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அண்ட் இந்த லைனோட நேம் வந்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இந்த ரெண்டு லைனையும் சால்வ் பண்ணுனா நமக்கு இந்த பாயிண்டில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்க வேல்யூ கிடச்சிடும் அண்ட் இந்த லைனோட நேம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸோ இந்த பாயிண்டில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஏ தான் தட் இஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மீன்ஸ் இந்த ஆரிஜினில் இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் இந்த லைனில் இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் ஏ எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஏ அண்ட் இப்போ நம்ம ஒய்க்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தட் இஸ் இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ரெண்டு லைனையும் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏனி ஃபஸ்ட் லைனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா நமக்கு ஒய்க்க வேல்யூவும் ஏனி கிடைக்கும் ஸோ அட் திஸ் பாயிண்ட் ஒய் வேல்யூ ஆல்சோ ஏ தட் இஸ் இதில் இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஏயாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட் வழியாக நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டால் போதும் தட் இஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏங்கிற அந்த லைன் வந்து இந்த இன்டர்செப்ட் பாயிண்ட் வழியாக தான் போகும் தட் இஸ் திஸ் இஸ் தி லைன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ இப்போ நம்ம நாலு லைன் போட்டிருக்கோம் இந்த ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸுங்கிற இந்த லைன் அண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற இந்த லைன் அண்ட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏங்கிற இந்த லைன் அண்ட் ஆல்சோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஏங்கிற இந்த லைன் நாலு லைன் போட்டாச்சு இந்த நாலு லைனும் கவர் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய க்ளோஸ்ட் போர்ஷன் வந்து இந்த ட்ரையாங்கிளாக இருக்கக்கூடிய இந்த போர்ஷன் தான் லோவரில் உள்ள இந்த ட்ரையாங்கிள் தான் இந்த ட்ரையாங்கிள் வராது பிகாஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற இந்த லைன் இங்கே கிடையாது இது இருந்தால் தான் இங்கே ஒரு க்ளோஸ்ட் போர்ஷன் வரும் பட் இந்த நாலு லைனும் கவர் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய க்ளோஸ்ட் போர்ஷன் வந்து இந்த ட்ரையாங்கிள் மட்டும்தான் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளில் தான் நம்ம எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு லிமிட்டாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிஒய் எழுதுவோம் நெக்ஸ்ட்டாக தான் டிஎக்ஸ் எழுதுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஒய்க்க லிமிட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் ஒய்க்க லிமிட் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்க நம்ம ஒரு வர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப் போடணும் இந்த க்ளோஸ்ட் ரீஜனில் ஒரு வர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப் போடணும் ட்ரா எனி வர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப் இப்படி இந்த க்ளோஸ்ட் போர்ஷனுக்கு உள்ளாடி நீங்கள் எங்கே வர்டிக்கல் ஸ்ட்ரிப் போட்டாலும் அந்த ஸ்ட்ரிப்போட லோவர் எண்டெல்லாம் ஒரே லைனுக்கு மேலே தான் இருக்குது அண்ட் அந்த லைனில் ஒய்க்க வேல்யூ எதுவோ அதுதான் ஒய்க்க லோவர் லிமிட் அண்ட் ஆன் திஸ் லைன் ஒய் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ ஒய்யோட லோவர் லிமிட் ஜீரோ இப்போ அப்பர் லிமிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த ஸ்ட்ரிப்புக்கு அப்பர் எண்டை பார்க்கணும் இந்த ஸ்ட்ரிப்புக்கு அப்பர் எண்ட் எந்த லைனில் டச் பண்ணிகிட்டு இருக்குதோ அந
ஸோ எக்ஸுக்கு லோவர் லிமிட் வந்து நமக்கு சீரோனு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம எக்ஸுக்கு அப்பர் லிமிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு இந்த ஸ்ட்ரிப்பை ரைட் சைடு நோக்கி மூவ் பண்ணணும் அப்படி மூவ் பண்ணிகிட்டே வர நேரம் இந்த பாயிண்டில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ இந்த லைன் தான் எக்ஸோட அப்பர் லிமிட் அண்ட் இந்த லைனில் எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஏ ஸோ அப்பர் லிமிட் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஏ ஸோ அட் திஸ் க்ளோஸ் ரீஜியன் ஒய் வேரிஸ் ஃப்ரம் சீரோ டு எக்ஸ் எக்ஸ் வேரிஸ் ஃப்ரம் சீரோ டு ஏ எப்போதுமே டபுள் இன்டகிரேஷனில் அவுட்டர் இன்டகிரேஷன் லிமிட் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் வேரியபிளாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை இப்போ ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு புதுசாக உள்ள அந்த வேரியபிள்ஸுக்கு லிமிட் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு நவ் ஃபைன் தி டபுள் இன்டகிரேஷன் வேல்யூ இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின் எழுத போகிறோம் தட் இஸ் டபுள் இன்டகிரல் ஆஃப் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் டிஒய் ஸோ டபுள் இன்டகிரல் ஆஃப் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் டிஒய் இது தான் கொடுத்துருக்கிற கொஸ்டின் எக்ஸுக்கு லிமிட் தட் இஸ் இன்னர் இன்டகிரேஷன் லிமிட் ஒய் டூ ஏ அண்ட் அவுட்டர் இன்டகிரேஷன் லிமிட் சீரோ டு ஏ தட் இஸ் டபுள் இன்டகிரல் ஆஃப் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஆர்டரை சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் வந்து இங்கே டிஒய் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் தான் டிஎக்ஸ் தட் இஸ் டிஒய் டிஎக்ஸ் அண்ட் இன்னர் இன்டகிரேஷன் வேரியபிள் ஒய் அண்ட் ஒய்க்கு லிமிட் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஒய்க்கு லிமிட் சீரோ டு எக்ஸ் எக்ஸுக்கு லிமிட் சீரோ டு ஏ ஸோ இன்னர் இன்டகிரேஷனில் லிமிட் சீரோ டு எக்ஸ் வரும் அவுட்டர் இன்டகிரேஷன் லிமிட் சீரோ டு ஏ இப்போ ஃபஸ்ட் இன்னர் இன்டகிரேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து இன்னர் இன்டகிரேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒயில் இருக்குது ஸோ ஒய் ஒன்லி வேரியபிள் இங்கே வந்து ஃபங்க்ஷனில் எக்ஸை நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கணும் ஒய்யை மட்டும் வேரியபிளாக வச்சு இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகிரல் சீரோ டு ஏ அண்ட் இங்கே எக்ஸு கான்ஸ்டண்ட் ஸோ எக்ஸ் அவுட் சைடில் வச்சிடலாம் ரிமைனிங் இருக்கிறது இன்டகிரல் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் டிஒய் அண்ட் இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா இன்டகிரல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இந்த ஃபார்மில் இருக்குது தட் இஸ் ஒரு வேரியபிளுக்கு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கான்ஸ்டண்ட்டுக்கு ஸ்கொயர் அண்ட் இதோட இன்டகிரேஷன் ஃபார்முலை ஒன் பை ஏ டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் பை ஏ இங்கே இன்னர் இன்டகிரேஷனில் ஒய் மட்டும் தான் வேரியபிள் எக்ஸ் கான்ஸ்டண்ட் ஸோ இது வேரியபிள் பட் இது வந்து ஏ போல் இருக்குது கான்ஸ்டண்ட் இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே ஒய் இருக்குது ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு என்ன வரும்னா ஒன் பை ஏ தட் இஸ் ஏக்கு பதிலாக இங்கே எக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒன் பை எக்ஸ் டேன் இன்வோஸ் எக்ஸ் பை ஏ இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் இருக்குது ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒய் பை எக்ஸ்னே கிடைக்கும் and limit 0 to x and outer integration is with respect to x so write here dx function ku limit apply panna porom so which is equal to integral 0 to a and inga or x x cancel aayirum iga sad this inner integration x constant ah vechirukrom and inga y ki mattum dhaan limit apply pannanum so inda x x yum cancel pannirlam ipo y ki limit apply panna porom that is tan inverse y ki upper limit substitute panna porom first இங்கே அப்பர் லிமிட் எக்ஸ் ஸோ ஒய் இருக்கிற இடத்துல எக்ஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இங்கே எக்ஸ் பை எக்ஸ்னு கிடைக்கும் எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஒன் என்று கிடைக்கும் தட் இஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ஒன் தென் மைனஸ் நவ் அப்ளை லோவர் லிமிட் தட் இஸ் டேன் இன்வர்ஸ் ரீப்ளேஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஸீரோ ஸோ நமக்கு இங்கே ஸீரோ பை எக்ஸ்னு கிடைக்கும் ஸீரோ பை எக்ஸ்னா ஸீரோ தான் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அண்ட் டேன் இன்வர்ஸ் ஒன்றுக்கு வேல்யூ ஃபைவ் பை ஃபோர் டேன் இன்வர்ஸ் ஸீரோக்கு வேல்யூ ஸீரோ ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்னல் ஸீரோ டு ஏ ஃபைவ் பை ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ ஃபைவ் பை ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோனால் ஃபைவ் பை ஃபோர் தான் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் அண்ட் இங்கே ஃபைவ் பை ஃபோர் கான்ஸ்டண்ட் ஸோ டேக் ஃபைவ் பை ஃபோர் பை அவுட் சைட் ஆஃப் திஸ் இன்டகிரல் அண்ட் இங்கே இன்டகிரல் ஆஃப் டிஎக்ஸ் மட்டும் இருக்குது அண்ட் இன்டகிரல் ஆஃப் டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூ எக்ஸ் தான் லிமிட் ஸீரோ டு ஏ இப்போ இங்கே லிமிட் அப்ளை பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் ஃபைவ் பை ஃபோர் தி ஹோல் இன்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக அப்பர் லிமிட் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ ரீப்ளேஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸோ ஏ மைனஸ் நவ் ரீப்ளேஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ That is a minus zero ni kadeko. A minus zero na a da. So inga oru pi by four irukudu. So namma ko pi by four into a apdi kadeko. So this is the double integral value of the given problem.